ఓకే అండి అందరికీ నమస్కారం అండి మహాద్రష్ట పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ వారు ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న పత్రిజీతో ప్రయాణం ప్రోగ్రామ్ కి ఐదవ రోజు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో తన యొక్క జర్నీ గురించి చెప్పడానికి స్పిరిచువల్ జర్నీ పత్రిజీ గారితో కలిసి ప్రయాణించిన మాస్టర్ సీనియర్ మాస్టర్ మానస్ సరోవర ఫౌండర్ అయిన రామిరెడ్డి గారిని ఆహ్వానించుకుంటున్నాం ఈయన గురించి కొన్ని వివరాలు మనం కారుణ్య గారి ద్వారా తెలుసుకుందాం కారుణ్య గారు నమస్తే సార్ బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ మరియు స్వర్ణమాల పత్రి మేడం యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో మహాద్రష్ట ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి పత్రిజీతో ప్రయాణం స్టెప్ ఇన్ టు ఎంటైన్ ఎన్లైటైన్మెంట్ అనే ఈ కార్యక్రమంలో ఐదవ రోజు మనకి స్పీకర్ గా వచ్చినటువంటి వారు మానస సరోవరం వ్యవస్థాపకులైనటువంటి మా రామిరెడ్డి గారు వచ్చిన్నారు వీరు రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే ధ్యానంలోకి వచ్చారు వీరికి చాలా అనుభవాలు కలిగి ఉన్నాయి అలాగే వీరు మొట్టమొదట మెడికల్ షాప్ రన్ చేస్తూ ఉండేవారు తర్వాత ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఎల్ఐసి ఏజెంట్ గా వర్క్ చేశారు ఆ తరువాత వీరు రెండు వేల పదమూడు జనవరి పన్నెండవ తేదీన మానస్ సరోవరం పిరమిడ్ సెంటర్ పిరమిడ్ సెంటర్ ని ఓపెన్ చేశారు అలాగే వీరు స్విమ్మింగ్ లో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ని కృష్ణా నది క్రాసింగ్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ లో చేశారండి వీరు దానికి గోల్డ్ మెడల్ వీరు సంపాదించారు అలాగే స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ లో త్రీ గోల్డ్ మెడల్స్ అండ్ వన్ సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది అది కూడా అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి అలాగే నేషనల్ స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్ లో రాజ్కోట్ లో జరిగిన దాంట్లో పార్టిసిపేషన్ చేసి ఉన్నారు అలాగే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏజ్ అప్పుడు వీరు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఆపకుండా ఎయిట్ అవర్స్ రన్ స్విమ్మింగ్ చేయడం జరిగింది అది ఇక పత్రి సార్ తో ప్రయాణం అనేటువంటి విషయాల మీద సార్ మనకి పత్రిజీతో మొదటి పరోక్ష పరిచయం ఆయన మీద అంటే పత్రి సార్ మీద ఆయనకు ఏర్పరచుకున్నటువంటి వ్యతిరేక అభిప్రాయం అలాగే తర్వాత పత్రి సార్ తో కలిగినటువంటి సద పత్రి సార్ మీద కలిగినటువంటి సదభిప్రాయాన్ని అలాగే పత్రి సార్ తో ప్రయాణం చేయాల్ చేసినప్పుడు ఆయన గొప్పతనాన్ని ఎలా గుర్తించారు అలాగే అందరి ప్రే పత్రిజీ యొక్క ప్రేమాభిమానాలు ఎలా పొందగలిగారు ఇటువంటి అనుభవాలు ఇంకా చాలా చాలా సార్ ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం ఈ రోజు వెల్కమ్ రామిరెడ్డి సార్ వెల్కమ్ సార్ నమస్తే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం నమస్తే ఈ రోజు మిమ్మల్ని పత్రిజీతో ప్రయాణం కార్యక్రమంలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఓపెన్ హార్ట్ అనమాట ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేయబోతున్నా ఇప్పుడు మేము సార్ మీరు ఎప్పుడు ధ్యానంలోకి రావడం జరిగింది ఎవరి ద్వారా వచ్చారు నమస్తే అండి నా పేరు రామిరెడ్డి అయితే పేర్లు అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇంటి పేరు ఎప్పుడు కూడా నేనే మర్చిపోయే స్థితిలోకి వచ్చింది ప్రస్తుతం అందరూ కూడా మరి ఆప్యాయంగా ప్రేమగా పిలుస్తుంది రామిరెడ్డి మానసరోవర్ ఉన్నారు నాకు కూడా ఆశయం కాబట్టి అందుకని నేను కూడా రామిరెడ్డి మానసరోవర్ అని చెప్పుకుంటున్నాను సో ముందుగా నా పరిచయం ఏంటంటే ముప్పై రెండు సంవత్సరాల పాటు ఎల్ఐసి ఏజెంట్ గా ఉంటూ ఒక కమ్యూనిజ భావాలతో హేతువాదిగా నాస్తికుడిగా ఎవరిని నమ్మని ఏ విషయం చెప్పినా కూడా గుడ్డిగా నమ్మని స్థితిలో ప్రతిదీ నా అనుభవంలోకి వచ్చింది సత్యం అనుకున్నటువంటి ఒక విశ్వాసం నా నేను ఒకనాడు పేపర్లో అంటే పిరమిడ్ ట్రస్ట్ హాల్ లో చేసినటువంటి ఒక పాంప్లెట్ చదివితే అందులో నాలుగు పదాలు జానం సకల భోగకారిణి జానం సర్వరోగ నివారిణి జానం సత్యజ్ఞాన ప్రసాదిని జానం సకల సంకల్ప శక్తి దాయని నాలుగు పదాలు చూసిన తర్వాత ఎక్కడ లేని గొప్ప కసి ఆవేశంతో ఆ పేపర్ నలిపి ఉండదొట్టి పేపర్లో చెత్తబొట్లో పారేసినటువంటి స్థితిలో 
కాలక్రమ మరి అనుకోని విధంగా ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలోకి నా భార్య యొక్క బలవంతం మీద నెట్టబడటం రావటం జరిగింది అందులోకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా బెంగళూరు పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఐదు గంటల పాటు ఏకదాటిగా ధ్యానం చేసి అందం కాదు బ్రహ్మానందాన్ని పొంది ధ్యానం సకల భోగకార్యని సత్యాన్ని ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాధారాలతో అనుభవంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆరు సంవత్సరాల పాటు మోకాళ్ళ నొప్పులతో ఎన్నో ఇబ్బందులతో కనీసం మెట్టుగోడ ఎక్క దిగలేని స్థితిలోనే ఉన్న నా భార్య ఆరు మాసాలు ధ్యానం చేసిన తర్వాత శ్రావణ బెలుగుల టెంపుల్లో ఆరు వందల ఇరవై మెట్లు కొండ అవలేలుగా ఎక్కగలగటం మరి ధ్యానం సర్వరోగ నివారణ సత్యాన్ని ప్రాక్టికల్ గా నిరూపించుకోవటం అదేవిధంగా అరవై సంవత్సరాల వయసు వరకు కూడా నీళ్ళంటే భయపడుతూ ఏమాత్రం ఈతరానే నేను పత్రిజీ యొక్క ఒక మూడు వాక్యాలు ప్రతి మనిషిలోనూ సర్వశక్తులు ఉన్నాయి మనిషికి అసాధ్యమంటూ ఏదీ లేదు సాధన ద్వారా ఏదైనా సాధించవచ్చిన సత్యాన్ని నిరూపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈత నేర్చుకొని అరవై సంవత్సరాల వయసులో ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కృష్ణానదిలో ఈది గోల్డ్ మెడల్ సాధించి ధ్యానం సర్వశక్తుల సమ్మిళితమైన సత్యాన్ని నిరూపించుకొని అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో స్టేట్ లెవెల్ స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్లో మూడు గోల్డ్ మెడల్ ఒక సిల్వర్ మెడల్ సాధించి సాధన ద్వారా ఏదైనా సాధించబోతున్న పత్రిజే వాక్కను బ్రహ్మవాక్కుగా నిరూపించుకోవటం ఈ విధంగా జరగటం అంటే ధ్యానం సకల సంకల్ప శక్తిదాయిని అనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని మరి ఇన్ని ప్రయోగాల ద్వారా నిరూపించుకోవటం అలాగే ఈ లోకంలో ఎన్నో దానాలు ఉన్నాయి ఎన్ని దానాలున్నా జ్ఞానదానాన్ని మించిన దానం లేదన్న సత్యాన్ని నమ్మి దాదాపు ఒక ఎల్ఐసి ఏజెంట్ గా మరి సంవత్సరానికి పది లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ కమిషన్ కూడా తృణప్రాయంగా వదిలేసి వృత్తిని ప్రవృత్తిని మార్చుకొని ఎంతో కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి స్థలంలో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఒక ధ్యాన ఆశ్రమాన్ని నిర్మించి దాదాపుగా ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో జాన జ్ఞాన సత్సంగా జరుపుకుంటూ పత్రిజ యొక్క ఆదేశాలను అనుసరించి రాష్ట్రాలే కాదు జిల్లాలే కాదు దేశ విదేశాలలో కూడా జాన ప్రశ్న కొనసాగిస్తున్నటువంటి మేమిరెడ్డి మానస సరోవరం ఇది క్లుప్తంగా నా పరిచయం అండి ఓకే మేడం ఫ్రెండ్స్ సార్ కి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళ అసలు ఇంటి పేరు కళ్ళమ్మ రామిరెడ్డి గారు అయితే తర్వాత మానస సరోవరం రామిరెడ్డి గారు ఒక్క మా ఒక్క మాట అదేనా సార్ మీది ఒక్క మాటేనా రామిరెడ్డి గారు మంచి మాట ఆ మంచి మాట రామిరెడ్డి గారు ఆ తర్వాత చెస్ రామిరెడ్డి గారు ఇలా రకరకాల పేర్లు తో ఆయన్ని పిలవడం జరుగుతుంది సార్ మీరు పత్రిజీని మొదట్లో నమ్మలేదు అని చెప్పేవారు ఎందుకని ఆయన్ని నమ్మలేదు మీరు చిన్నతనం నుంచి స్వామీజీలు అంటే బాగా వ్యతిరేకత అండి ఆ ఎందుకంటే నా దృష్టిలో స్వామీజీలు అంతా మోకాళ్ళు మాయగాళ్ళు వీళ్ళ ఆ రకరకాల ప్రలోభాలతో మనుషుల్ని వాళ్ళ చుట్టూ చెప్పుకుంటారు అనేది ఒక నమ్మకం ఉండేది అదే విధంగా ఫస్ట్ టైము మరి బెంగళూరు మెడి వ్యాలీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అందరూ కూడా పత్రిజీని వేదిక మీద కాపాడుతుంటే కర్తాల ధనులు మినుముడుతుంటే నేను నా కళ్ళు పత్రిజీ కోసం ఎత్తుకున్నాయి అంటే స్వామీజీని అప్పుడు దా చూడాల నా దృష్టిలో స్వామీజీలు అంటే కాషాయ వస్త్రాలు కమాండలాలు నుదుటి బొట్లు అడ్డబొట్లు ఏదో ఉంటుంది కదా ఆ టైప్ లో ఎక్కడా అని చూస్తే ఆ పరిసరాలు ఎక్కడా కాషాయ వస్త్రం కనపడలేదు అంతలో ఆ వేదిక మీదకి ఒక ఆరు అడుగులు ఆజానుబాహుడు తెల్లని గడ్డంతో మరి చెంగు చెంగున నవైకుళ్ళలాగా పైకి వస్తుంటే అందరు కర్తాడ ధనుల మధ్య అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో ఈయనే పత్రిజీ అని ఇదేంది మనం అనుకున్న విధంగా లేడయ్యి పత్రిజీ చాలా వెరైటీగా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాడు కదా అని కొంత ఆసక్తి కలిగిన తరుణంలో ఆయన వెంటనే మైక్ తీసుకొని ఇక్కడికి మీరు ధ్యానం చేయటానికి వచ్చారు ఇందులో వినోదాల కోసం రాలేదు నేను నుంచి రకరకాల కంప్లైంట్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఏదో పడుకోటానికి లేదు తినటానికి లేదని రేపటి నుంచి మీ నోటి మట్టి కంప్లైంట్ ఉండొచ్చి మీ నాలుగులు అడ్డంగా వస్తాను ఆ మాట నేను కానీ మొట్టమొదట ఒక్కసారిగా నేను వెలికిపడ్డాను స్వామీజీలు అంటే ఎంతో సౌమ్యంగా సరళంగా మాట్లాడతారు 
ఇలాంటి పరుషు పదాలు మాట్లాడుతున్నాడు అని ఫస్ట్ టైం నా మనసులో మనోఫలకం మీద స్వామీజీ మీద పత్రిజీ మీద వ్యతిరేక మార్క్ ఇచ్చినాడు ఇది ఆఖరిసారి ఇంట్లో అక్కడ ఊటీ ట్రెక్కింగ్ ఉందని చెప్పని బస్సులో బయలుదేరుతుంటే మధ్యలో ఆపి మా బస్సు ఎక్కినప్పుడు మా ముందు సీట్లో కూర్చున్నప్పుడు అందరూ కాళ్ళు మోకాళ్ళు చేతులు బట్టి నొక్కుతుంటే కాళ్ళు పట్టించుకునే స్వామీజీ అయిన ఎందుకు వచ్చాను అనుకుంటూ ఆ చాలా అసహనంగా అనిపించింది ఆ తర్వాత ఊటీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మరి అక్కడ కొంతమంది కూర్చున్న మధ్యలో ఎవరో ఒక ఆవిడ అయితే చెప్పబోతుంటే ఆగు అని చెప్పి అన్న తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి రాబోతే లేచి చెంపలు పగలగొట్టేస్తున్నాడు ఈ చెంప ఆ చెంప వాయు అది చూసిన తర్వాత నాలో ఒక రోమాలు నెక్కబడుస్తుంది ఒక ఆడ మనిషిని పబ్లిక్ అలా కొడతాడా ఈయన స్వామీజీ ఏంటి అసలు ఇంత కోపం ఇంత ఆవేశం ఏంటి ఇక జీవితంలో ఇలాంటి ఇదే ఇటువంటి స్వామీజీ యొక్క ఛాయలకు కూడా రాకూడదని నా మనోఫలకం పై గట్టిగా తీర్మానించుకోవటం జరిగింది సో అలాంటి స్థితిలో మరి ఆ స్వామీజీని బాగా వ్యతిరేకించేవాడిని అయితే ఆయన చెప్పిన ధ్యానం మాత్రం నాకు బాగుండేది ధ్యానం చేస్తుంటే చాలా రిలాక్స్ గా ఒక ఎనర్జెటిక్ గా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉండే అందుకని ఆయన ఎక్కడికి వస్తున్నా మాత్రం వెళ్ళేవాడిని వెళ్ళేవాడిని కానీ ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఎప్పుడు కలిసేవాడిని కాదు ఆయనతో శేఖండ్ ఇచ్చేవాడిని కాదు శేఖండ్ ఇస్తుంటే ఎగబడుతుంటే నాకు ఏమిటి పిచ్చితనం ఏముంది శేఖండుల్లో చేకండ్ చేకండ్ అని ఎగబడుతున్నారే అని చెప్పి చాలా అసహనంగా ఉండేది వాళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు నేను మాత్రం ఎప్పుడు దూరంగా లాస్ట్ లో గుర్తునేవాడిని ఆ విధంగా అసలు స్వామీజీ అయితే నాకు నచ్చలేదు కానీ ఆయన జానం మాత్రం బాగా నచ్చేది అందుకని ఎక్కడ ట్రెక్కింగ్ లకి వెళ్ళినా ఎటు వెళ్ళినా హిమాలయాలు ఇటువంటి వెళ్ళినా కూడా ఆ ఆ ప్రయాణాలు కలిసి ఎడుతూ ఉండేవాడిని కాని ఆయనతో ఎప్పుడు ఏనాడుగా ప్రత్యక్షంగా నేను కలిసి దగ్గరికి వెళ్ళటం కూడా జరిగేది కాదు సో మొదటి నుంచి అట్లా ఆ వ్యతిరేకిస్తూ ఉండేవాడిని మరి ఎప్పుడు మీకు ఈ స్వామీజీ నచ్చారు ఎప్పుడు ఆయనకి అంకితం అవ్వాలనిపించింది అయితే స్వామీజీ చెప్పేటువంటి ధ్యానం చాలా బాగుందనిపించింది ఆ ధ్యానం క్లాసులకి వెళుతూ ఉన్నాను వెళ్ళిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సరైనటువంటి ఒక సదభిప్రాయం కలగటం ఏంటంటే ఒకసారి ఒక మీటింగ్ లో భగవంతుడు భగవంతుడు అంటారు అసలు భగవంతుడు అంటూ ఎక్కడా లేడు నువ్వు నేను అందరం భగవంతుడివే అని అన్నాడు ఒక మాట ఆ మాట నాలో ఎంతో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది నేను అంతకు ముందు అసలు భగవంతుడు నమ్మేవాడిని కాదు ఏనాడు గుడికి వెళ్తాం పూజలు చేయటం కూడా జరిగేది ఈ భగవంతుడని ఈ పూజలు చేసే వాళ్ళని చిచ్చు వాళ్ళుగా ఎగతాలుగా చేసుకునేవాడిని అలాంటిది ఈ స్వామీజీ ఏంటి అసలు భగవంతుడు ఏంటి ఎవరో కాదు మనందరం భగవంతుడు అయినట్టున్నాడే అని ఒక మాటతో నాకు కొంచెం ఆసక్తి కలిగింది ఆ తర్వాత ఈ ధ్యానంలో యొక్క ఆ ఎనర్జీ ఈ చెప్పేటువంటి ప్రసంగాలు కొంచెం ఆలకించిన తర్వాత ఈయనదో మనం అనుకున్నటువంటి టైప్ గా లేడు ఈ స్వామీజీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాడు దీని గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మరి బాగా ఆయన్ని ఫాలో అవుతూ ఆయన చెప్పే ప్రసంగాలు వింటూ ఆయన చెప్పే సత్యాలను ఆలకించిన తర్వాత ఆ ఇది దాదాపు మేడం చెప్పినట్టు ఇక శరణాగతుని అయ్యా ఈ మధ్య మా మిత్రుడు ఒక ఆయన ఒకసారి అడిగాడు ఏమండి మరి మొదటి నుంచి కూడా స్వామీజీలు అంటే బాగా వ్యతిరేకించేటువంటి మీరు ఈ పత్రిజీ మాయలో ఎలా పడిపోయారు ఎందుకు ఇట్లా స్వామీజీ ఈ పత్రి చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అని చెప్పి ఒక మాట అడిగాడు అండి ఆ తర్వాత ప్రశ్నించుకున్నా నిజమే స్వామీజీలు అంటే బాగా వ్యతిరేకించి నేను పత్రిజీ జీవితంలో మళ్ళీ కలవుకుంటున్న నేను మరి ఈయన వెంట ఎందుకు తిరుగుతున్నాను ఏమిటి ఈయనలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటి అనేది నన్ను నేను బాగా పరిశీలనగా చూసిన తర్వాత ఆయన గురించి కొన్ని రహస్యాలు తెలిసాయండి మరి ఆ రహస్యం చెప్పంటారా మేడం చెప్పండి సార్ మేము కూడా రహస్యాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఓపెన్ హార్ట్ అని చెప్పాం కదా అయితే ఆ రహస్యం ఉన్న తర్వాత ఇది రహస్యంగా ఉంచకూడదండి రహస్యాన్ని రహస్యంగా ఉంచాలి కానీ దీన్ని మాత్రం బహిర్గతం చేస్తానంటే అని చెప్తాను ఈ రహస్యాన్ని అదే సార్ మనకి మరి స్వామి దయానంద సరస్వతి ఉన్నారు కదా ఎట్లా అయితే ఆయన పైకి మొత్తం రహస్యాలు చెప్పారు అలా మనం కూడా చెప్పే వాళ్ళు యూట్యూబ్ ద్వారా అవునవును రహస్యాలు పడ్డ కొండబద్దలు కట్టి 
ప్రపంచ సంపదలు ఎన్ని ఉన్నా జాన సంపద మించింది లేదని చెప్పి ఎలిగెత్తి చాటుతున్నటువంటి పత్రిక గురించి కొన్ని ఇష్టాలు తెలుసుకున్నానండి ఏమిటాయంటే ఈ జానం చేయటానికి ఇల్లు వదలాల్సిన పని లేదు అరణ్యాలకు పరుగులు తీయాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఉన్న చోటనే ఉండి ధ్యానం చేసి నిన్ను ఉద్ధరించుకోవటమే కాదు ఈ ప్రపంచాన్ని కూడా ఉద్ధరించి చెబుతున్న ఒక యుగక పత్రిజని తెలుసుకున్నాను అలాగే నీకు ఏ మతము వద్దు ఏ స్వామీజీలు వద్దు ఏ గురువులు వద్దు నీలోనే నిరంతరం చెల్లించే నీ శ్వాస గురువును పట్టు నీ అంతర్శత్రు అయినటువంటి మనస్సును కూడా సాచి మాట్లాడించి నువ్వు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని గమ్యాన్ని కూడా చేరవచ్చు అన్నటువంటి ఓ విలక్షణ గురి ఈ భూమి మీద శిష్యులు అందరూ గురువులు అందరూ గురువులుగా మారాల్సింది ధ్యానం ద్వారానే ఎటువంటి శిక్షణ లేకుండా కొన్ని లక్షల మంది మాస్టర్లు తయారు చేసినటువంటి ఒక ఆధునిక గురువే ఈ పత్రిక తెలుసుకున్నాను నేను హింస చోడు హంసాపకడు సదండి అంటే శ్వాసన పట్టుకోండి ఆహారాన్ని మానండి జంతు వదను నిషేధించండి అంటూ ప్రపంచంలో ఏ రక్షణ లేని పక్షాదుల స్వేచ్ఛ కొరకు ఉద్యమిస్తున్నాడు ఈ పత్రిక తెలుసుకున్నానండి ఏ దేవుడు నిన్ను కాపాడడు ఏ మతము నిన్ను ఉద్ధరించదు భగవంతుడు లేడు కృష్ణుడు చెప్పినట్లు నేను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలి బుద్ధుడు చెప్పినట్లు నీ ఆత్మదీపాన్ని నువ్వే వెలిగించుకోవాలన్న సత్యాన్ని నిర్మోహమాగా భీతిగా చెప్తున్నటువంటి ఓ విలక్షణ గురివే ఈ పత్రిక తెలుసానండి అలాగే ఎన్నో మూఢ విశ్వాసాలను వ్యతిరేకిస్తూ విగ్రహారాధనలు కూడా ఖండిస్తూ జాతకాలు వాస్ సిద్ధాంతాలను కూడా వ్యతిరేకిస్తూ నువ్వు సర్వస్వతంత్రుడివి నువ్వు ఎవరికి మొక్కాల్సిన పని లేదంటూ ఒకవేళ ఎవరైనా తన కాళ్ళకు మొక్కితే తిరిగి వాళ్ళ కాళ్ళకు మొక్కటం ఈ పత్రికే చెల్లిందని సత్యనాన్ని పాధాభి వందనాలు పాధాభిషేకాలు చేయించుకోవటం తీర్థ సింబల్ గా మానేటువంటి ఈ రోజుల్లో మరి ఏ స్వామీజీని ఉద్ధరించరు అసలు మారాల్సింది నువ్వేనంటూ సత్యాన్ని నిర్భీతిగా నిర్భయంగా చెప్తున్నటువంటి ఒక వినూత్న గురివే ఈ పత్రిక తెలుసుకున్నానండి మీకు వైభవంగా ఉండాలని తెలియదు ఉండాలి కావాలని తెలియదు పల్లీల అవసరం లేదు పట్టు వస్త్రాల మీద మోజు కూడా లేదు దాదాపుగా లక్ష పైగా ఒక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను చదివి లక్ష పైగా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను చదివి మరి ఆధ్యాత్మిక సత్యాలని ప్రపంచానికి పంచుతున్నటువంటి పత్రిజీ ఓ నడయాడే లైబ్రరీ అంటే మీకేమైనా సందేహం అండి నా దృష్టిలో ఒక నిజంగా ఒక లైబ్రరీ అనండి నా మరి ధ్యాన ముసుకులో ఎన్నో సదులు పోగేసుకుంటున్నాడు ఆధ్యాత్మిక ముసుకులో ఎన్నో సంపదలు పోగేసుకున్నటువంటి నేతి తరుణు పత్రిజీని కూడా మరి ఎన్నో రకాల విమర్శలకు లోనైన తరుణంలో ఆయన పిచ్చిన ఆయనలారా ఇన్ని లక్షల మంది అభిమాన సంపద నాకుండా నాకు మరి ఏ సంపదల మీద వ్యామోహం లేదంటూ చేతిలో జిల్లి చిల్లి కవ్వ కూడా ఉంచుకోవటం ఇష్టపడని ఒక సంసారి సన్యాసిగా మారి మరి మొక్కలా ఎదిగిపోతున్నటువంటి పత్రిజీ ఏమని చెప్పాలండి అలాగే అలనాడు సోక్రటీస్ సత్యాన్ని చెబితే విషమిత్తి చంపింది ఈ లోకం ఉద్ధరించాలని వస్తే జీసస్ కు సిలువ వేసింది కూడా ఈ లోకమే అహింస సిద్ధాంతాన్ని బోధించి బోధించినటువంటి గాంధీజీని కాల్చి చంపింది కూడా ఈ లోకమే మతాలన్నీ ఒకటే మనుషులంతా ఒకటే చెప్పినటువంటి షిరిడి సాయిబాబాను రాళ్ళతో పొచ్చింది కూడా ఈ జనులే మరి వాళ్ళు ఈనాడు లేకపోయినా కొన్ని లక్షల హృదయాలలో జన హృదయాలలో గుడులు కట్టించుకున్నారు మహానుభావులు 
అందుకు ఏమాత్రం మినహాయింపు లేదండి పత్రీజీ అది ఈ తరం కాదండి రాబోయే తరాలు తప్పనిసరిగా గుర్తిస్తారంటువంటి పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో మరి ఈయన మాయలో పడిపోయానండి ఈ పిచ్చిలో పడిపోయాను ఇప్పుడు చెప్పండి నిజంగా ఇలాంటి మాయల పడిపోవటం సమంజసమా కా సార్ ఇంకా మీకు ఎందుకు మానస సరోవర ఆశ్రమం అంటే సారు చెప్తూ ఉన్నారు నాకు లక్ష ఆశ్రమాలు కావాలి అని ఆయన మాటను పట్టుకొని మీకు ఎలా మానస సరోవర ఆశ్రమాన్ని నిర్మించాలని అనిపించింది ఒకసారి దీన్ని వచ్చి పూర్తిగా ఇంకా క్షుణ్ణంగా తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో నేను నేను నా భార్య తటవర్తి వీర్రాఘవరావు గారి క్లాసులకు వెళ్తున్న తర్వాత మూడు రోజులు డిస్టెన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆఖరి రోజుని ఆ మెడిటేషన్ కూర్చోబెట్టారండి బాగా డీప్ త్రీ అవర్స్ మెడిటేషన్ ఆ మెడిటేషన్ లో నాకు ఒక ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్ లో ఒక అది ఒక మెడిటేషన్ లో నాకు తెలియదు కానీ ఒక మెస్టే మెసేజ్ వచ్చింది ఏమిటంటే సకల మానవాళికి కావాల్సింది ఆనందం ఆరోగ్యం మనశ్శాంతి ఈ మూడు కూడా ఈ ధ్యాన జ్ఞాన మార్గంలో సత్యాన్ని కూడా ప్రత్యక్షంగా అనుభవపూర్వంగా తెలుసుకున్న సత్యం కాబట్టి ఆ కృష్ణా నది ఒడ్డు ఉన్నటువంటి ఆ స్థలాన్ని అప్పుడు అమ్ముదాం అనుకున్నాం అమ్మకుండా అక్కడ ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి ధ్యాన ఆశ్రమాన్ని నిర్మించి అందులో ఒక పిరమిడ్ నిర్మించి కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా వాసులందరికీ ఒక ఆరోగ్యవర ధామ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలి అన్నటువంటి ఒక మెసేజ్ రావటం జరిగింది ఇది కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేంటి నాలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి రావటం సమంజసమే అని అనుకుంటూ పక్కన ఉన్న నా భార్యకి చెప్పడం జరిగింది ఆ దాదాపుగా ఎగిరి కనిపిస్తున్నంత ఆనందంతో నీళ్ళ వాడికి ఎలాంటి రావటం అంటే ఇంతకన్నా ఆనందం పోవట్లేదు అయితే నువ్వు మూడు మాట్లాడి ఇంటికి పోయిన తర్వాత తిమ్మిని పంపించేస్తావు ఇక్కడ రెండు వందల మంది ఉన్నారు అందరి ముందు ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక సంకల్పం నాకు కలిగింది నేను ఖచ్చితంగా తీర్తానని చెప్పి ఆ అందరి ముందు చెప్పండి అని చెప్పి బలవంతంగా లేపి అందరి ముందు చెప్పించి అందరి చాత సపట్లు కొట్టించిందండి ఆ విధంగా కమిట్ చేసి ఇరికించేసింది నాకు సో ఇక అక్కడి నుంచి అన్నమాట ప్రకారంగా వచ్చి దాదాపుగా ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎన్నో అవాంతరాలు ఎన్నో వ్యతిరేక సంఘటనలతోటి మూడు సంవత్సరాల పాటు సుదీర్ఘంగా దాదాపు ఒక రకంగా పోరాటం చేయటమే కట్టడం పడగొట్టడం కట్టడం పడగొట్టడం జరిగింది అంటే ఒక నదీ తీరాన్ని పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు కట్టకూడదన్న ఒక జీవన్ అనుసరించి లేడీ ఆఫీసర్ దాన్ని కోల్చటం అయినా ఆత్మవిశ్వాసంతో పట్టుదలతోటి విశ్వ కళ్యాణం కోసం చేసే కార్యక్రమాలు ఏది జరిగినా మంచికే అనే ఉద్దే ఉద్దేశంతోనే ఏమాత్రం కూడా ఆ విశ్వాసం సడల్ని ఇలా ఆ పట్టుదలతోటి అనుకున్నట్టుగానే మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి పత్రిజీ చేత రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరం జనవరి పన్నెండు తారీఖు నాడు స్వామి వివేకానంద యొక్క జన్మదినోత్సవం రోజు నాడు దాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది పత్రీజీ గురించి చెప్పాలంటే ఎన్నో అనుభవాలు ఎన్నో అనుభూతులు ఫస్ట్ టైము దాదాపు కమ్యూనిస్ట్ ఎమోషన్స్ ఉండవండి ఎటువంటి ఎమోషన్స్ ఉండవు ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ కూడా ఉండవండి అలాంటి స్థితిలో ఉన్న నాకు దాదాపు కళ్ళమ్మ నీళ్ళు తెప్పించినట్టు సంఘటన చెప్తాను రెండు వేల దాదాపు పదమూడో పన్నెండో సంవత్సరం అనుకుంటాను సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అంటే బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం అయింది బోధి చెట్టు కింద అంటుంటూ నా జ్ఞానోదయం అయింది పిరమిడ్ వ్యాలీలో కాబట్టి నేను ప్రతి సంవత్సరం బుద్ధ పౌర్ణోత్సవాలకు అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని ఆ సంవత్సరం కూడా వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మార్నింగ్ కలిశాను ఆ స్టేజ్ దిగే డయాస్ దిగాడు ధ్యానం అయిపోయినాక ఎప్పుడు వచ్చావు అన్నాడు సార్ రాత్రి వచ్చాను అన్నాడు ఓకే రా అన్నాడు తనతో పాటు తీసుకెళ్లాడు ఇంటికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత అందరూ కూర్చున్న అందరూ కూడా తమిళనాడు నుంచి కర్ణాటక వస్తే సరే ఏదో అంతా మాట్లాడుతుంటే ఎందుకు లేదు మనం ఎందుకు ఇలా అంతా మాట్లాడుతున్నాడు లేచి అది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళేది కూర్చో అన్నాడు సరే నా లేకుండా ఆ తర్వాత వాళ్ళందరూ పంపించిన తర్వాత 
అప్పుడు చెప్పి మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు బయటకు వస్తే ఒక బ్యాటరీ కార్ ఉందండి ఇద్దరు మనుషులు పట్టే కారు ఆ కారు లేక కూర్చొని రా ఇటు కూర్చో అన్నాడు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఎవరినో అనుకున్నాను నిన్నే నా ఎర్రా అన్నాడు అలా బ్యాటరీ కార్లు తన పక్కన గుర్తుపెట్టి ఆ పిరమిడ్ వ్యాలీ మొత్తం తిప్పి అక్కడ ఆ క్లాసులు అక్కడ జరిగేటువంటి డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి తన స్థలాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి చూపించి దాని గురించి చెప్తూ అందరికీ పరిచయం చేసి మధ్యాహ్నం లంచ్ తన దగ్గరకు తీసుకెళ్లి లంచ్ చేయించాడు నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఏమిటి యాప్యాయత ఏంటి అనురాగం ఏంటి ప్రేమలు ఏంటి ఇంత ఆదరణ ఏంటి అనేది నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు సరే లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళాము రెస్ట్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాడు కూడా సాయంకాలం డయాస్ దగ్గరక దాదాపు ఒక ఐదు వేల మంది అది కర్ణాటక చాన మహోత్సవాలు అంటూ జరుగుతున్నాయి అందరినీ పిలిచి స్వామీజీలు అంటే చీఫ్ గెస్ట్లు కూడా స్వామీజీ వచ్చారు కర్ణాటక స్వామీజీ ఆ టైంలో అందరినీ పిలుస్తున్నాడు సన్మానం చేస్తున్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ సిల్వర్ దుబ్లేని ఇదివరే కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు నాకేమో ఆ జన మధ్యలో కూర్చున్నాను ఇసుగు పుట్టేస్తుంది కన్నడం ఏంటి తెలుగు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు తెలుగు మాట్లాడచ్చు కదా అని నాకు కొంచెం చిరాకు కలుగుతుంది ఆ టైంలో వెంటనే విజయవాడ నుంచి వచ్చినటువంటి మాస్టర్ రామిరెడ్డి సారి వేదిక మీదకి రావాలి అన్నారు ఆశ్చర్యం వేసింది ఒకసారి స్టన్ అయిపోయారు కళ్ళ పోషించాలి పిలుస్తాడు పైకి వెళ్ళాను పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు నా చేత పుష్పం రాయించారు మానస్ సరోవర్ అనే బుక్ ఆ బుక్ అప్పటికే నాలుగు వేదికల్లో రిలీజ్ చేయబడిందండి జాన మహాచక్రంలో కూడా రిలీజ్ చేయబడింది మరలా ఆ పుస్తకాన్ని ఆయన దగ్గర ఉందట్టుకుంది ఓపెన్ చేసి ఆ బుక్ను గురించి నా గురించి ఇంగ్లీష్లో స్వామీజీ కర్ణాటక స్వామీజీకి చెప్పి ఆ పుస్తకాన్ని మరలా ఆయన చేత రిలీజ్ చేయించారు రిలీజ్ చేయించి నన్ను మాట్లాడమన్నారు ఉద్వేగం ఎంతో ఎమోషన్స్ ఆలోచించుకున్నాను ఏమిటి అసలు ఇవాళ ఈ ఉదయం నుంచి మరి ఈయన చూపించేటువంటి ప్రేమాభిమానాలు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి నన్ను నేను ఆలోచించుకుంటే అప్పుడు చెప్పానండి అందరి ముందు కూడా చెప్పాను ఒక మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ స్వామీజీ ఎవరో తెలియదు పత్రిజీ అంటే బాగా ఆయన భద్రతలో ఎన్ని చూసిన తర్వాత జీవితంలో ఇలాంటి గురువును మళ్ళీ ఛాయలు కూడా కలవకూడదు అనుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది తరుణంలో సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడికి మరలా వచ్చిన తర్వాత ఐదు వేలు మంది తనకు పాల్గొన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన మహాసభలో నన్ను వేదిక మీద పిలిచి ఈ రకంగా సన్మానించటం అనేది అది నేను మాటల్లో వర్ణించలేనటువంటి ఇది ఏదో ఇంకిపోయిన నా కళ్ళల్లో ఆనంద పాష్పాలు జలజల కాచిస్తున్నారు ఇంతవరకు ఈ కమ్యూనిస్టు చేతులు ఎవరి కాళ్లకు మొక్కినటువంటి కమ్యూనిస్టు చేతులు ఈనాడు జ్ఞానగురు ఎల్జీ యొక్క పదాలకు పదాభివందనం చేయాల్సిందని చెప్పి వెంటనే ఆయన కాడబడు అంత ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యాడు తర్వాత ఆయన నా కాడబడు ఇద్దరు ఆ రకంగా ఒక ఐదు నిమిషాలు చెప్పి ఎవరు వదలేదు పక్కన ఉండే చెప్తారు అండి సో అది ఒక మరిని ఒక మధురమైనటువంటి ఆ సందేశాన్ని నేను నా శాసనంతా మర్చిపోలేను అలాగే రెండోసారి ఇంకొక పుస్తకం రాయాలి అని చెప్పని మరి చెప్పటం ఆ రెండో పుస్తకం రాసిన తర్వాత ఆయన కరెక్షన్ కోసం ఇచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరం అంటే అప్పుడు పుస్తకం రాసేటప్పుడు కూడా ఏమన్నాడంటే మొదటి పుస్తకం రాసావు రెండో బుక్ కి పేరు మాత్రం నేను టైటిల్ పెడతాను పేరుకు తగిన విధంగా రాయి అని చెప్పి స్లిప్ మీద అనుభవే జ్ఞానం అని చెప్పి రాసిన చేపులే పెట్టడం జరిగింది సరే దాని మీద నేను బాగా ఆలోచించి చిన్నతనం నుంచి ఆ మరుజన్మలు గత జన్మలు అని నమ్మని నేను బాగా వ్యతిరేకించే నేను అసలు కర్మ సిద్ధాంతం భౌతిక జీవితంలో ఎలాంటి స్థితిలో అనుభవాలు వస్తున్నాయని చెప్పి ప్రాక్టికల్ గా ఉండాలని చూసి నిత్య జీవితంలో ఉన్న దాని ప్రకారం రాసి ఆ పత్రిక చేతిలో పెడితే ఆ పుస్తకాన్ని కరెక్షన్ చేసిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ పదకొండు ఆ మామూలు పది జన్మ దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన నన్ను వేదిక మీదకి పిలిచి మొత్తం నెత్తి నిండా బుగ్గల నిండా భుజా నిండా ఆ మొఖం అంతా కూడా పులి వేషం లాగా గంధం పూసి ఈ రోజు గంధం రావరెడ్డికి సన్మానం అని చెప్పి మరి ఆ విధంగా సన్మానించటం అదేవిధంగా రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరం జనవరి ఆరో తారీఖున 
మరి నేను రాసినటువంటి అనుభవ జ్ఞాన పుస్తకాన్ని మానస సరోవరంలో అందులో ఉన్న కంటెంట్ అంతా చదివి వినిపించి దాదాపు వెయ్యి మంది ఉన్నటువంటి ఆ సభలో మీరు మిమ్మల్ని ఒక చిన్న విషయంలో పోక కోర కోరవచ్చా అని అంటే అందరు ఆశ్చర్యపోయారు వినమ్రంగా అడుగుతుంది ఏంటి సార్ అన్నారు ఒక కమ్యూనిస్టుగా అస్తికుడిగా హేతువాదిగా ఈ జన్మలను నమ్మని కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మను నమ్మినటువంటి ఈయన ఎంతో అద్భుతంగా ఒక సామాన్యుడి కూడా సరళంగా అర్థం అయ్యే భాషలో రాసినటువంటి స్త్రీ ఒక్కసారి ఆలింగనం చేసుకోవాలని మీరు అందరూ అనుమతిస్తే అని చెప్పి అందరి యొక్క చట్ట మధ్య ఆయన గాఢంగా ఆలింగనం చేసుకోవటం అది యొక్క మధురాన్ని పూజించి తర్వాత ఆ ఒకసారి ధ్యాన జగత్ ఆఫీసు హైదరాబాద్ లోకి వెళ్ళిన అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గురు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒకే మాట చెప్తాడు నేను గురువుని కాదు మీ శాసే గురువు ఆయన గురువు అని ఏనాడు చెప్పాల అని అందరిని మైత్రి భావంతో కరుణతో ఉండమంటాం అందరిని ప్రేమాన్ని రాగాలతో చూడటం అనేది ఆయనకే చెల్లింది అనేది ఫస్ట్ లో అనేవాళ్ళు అమ్మో పత్రిజీ గారు ఎంత అర్హంతో ఎంత ప్రేమాభిమానం చూపిస్తాడంటే నేను అనుకునేవాడిని ఏంటి వీళ్ళు ఇట్ట చెప్తారు ఆయన ఎప్పుడు చెత్త చిరుబుర్లాడతాడు కోపం కోపంతో కసుసులాడతాడు కొడతాడు తిడతాడు ఈ ప్రేమాభిమానం అలా నా బాగా అనుకునేవాడిని తర్వాత మరి ఆయన చూస్తే ప్రేమాభిమానాలు చూస్తే నిజంగా తట్టుకెళ్ళి చూసేయండి ఒకసారి మరి జాన జగత్ ఆఫీసులకు వెళ్ళి నైట్ ఉన్నప్పుడు అంతకు ముందు కూడా రెండు సార్లు చెస్ ఆడాం చెస్ ఆడుతూ నాకు ఒక అలవాటు ఆ రవయ్య చెస్ ఆడదాం మనం పోయినసారి ఆ సగంలోనే టైం చాలా వెళ్ళినా ఈసారిని ఎంత చూడాలని చెప్పి పిలవటం ఆ విధంగా దాదాపు ఒక రెండు గేములు దాదాపు రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు కూడా ఆఫీసు లోనే చెస్ ఆడతాం పన్నెండు గంటల తర్వాత కేశవరాజు గారు పైన ఒక బస ఏర్పాటు చేస్తే ఆ పైకి వెళ్ళి పడుకుందానంటే ఎక్కడికంటే పైకి అంటే వద్దొద్దని చెప్పి ఆయన ఆ ఏసీ గది ఉంటే ఆయన పడుకునే గది ఉంటే ఆ గదిలో నన్ను పడుకోమని చెప్పి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఆ చలిగాల్లో ఇంకో పురాణం తీసుకున్న కోటర్ మీద వేరే ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుంటారు ఏమని చెప్పాలి గురువా నిజంగా ఆయన గురువు అయితే అలా చేస్తారా తర్వాత ఇంకొక అనుభూతి ఏంటంటే అంటే దయచేసి మీరు అపార్థం చేసుకోవద్దండి ఇక్కడ ఏదో గొప్పతనంగా చెప్పుకోవటం ఆ గురువు యొక్క భావాన్ని మాటలతో చెప్పేటువంటి దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఎలా చూపిస్తారనే దానికి అది నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను కర్టక ఆ టూర్ ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు నువ్వు కర్ణాటక రాలేదు కదా రా అని చెప్పానంటే అదే సరే అని చెప్పిన ఆయనతో పాటు కలిసి వెళ్తాం జరిగింది బళ్ళారిలో కార్యక్రమాలు చూసుకొని సిద్ధూరులో కార్యక్రమాలు చూసుకొని ఒక నైట్ ఎంగ్మ గారి ఇంట్లో బాగా నైట్ కార్యక్రమాలు చూసిన తర్వాత అందరూ భోజనాలు చేసిన తర్వాత మరి ఉన్న దాదాపు రాజు వీళ్ళందరూ ఉంటే ఆ అదే రూముల దగ్గరికి వెళ్ళి వేరే చోట పడుకోమనంటే నేను కూడా వెళ్తాను కాదు నువ్వు పైకి రా అని చెప్పి పైన ఆయనకు ఒక రూమ్ ఏర్పాటు చేశారండి కూడా వస్తాడని చెప్పినట్టున్నారు అందుకని పత్రిజీకి ఏమో ఒక బెడ్ వేసి చేసి నాకు కింద బెడ్ వేసారు సరే ఇక్కడ పడుకోమంటున్నాడు కదా అని చెప్పి నేను కింద ఆ బెడ్ మీద కూర్చున్నా పడుకుందామని అంతలో కింద నుంచి పత్రిజీ వచ్చి ఇటు రావయ్యా అంటే నాకు అర్థం కాల ఏం సార్ అన్నా ఇక్కడ పడుకో అన్నాడు ఆయన పక్కన నేను స్టన్ అయిపోయా కొన్ని లక్షల మంది ఆరాధించేటువంటి ఒక గురువు ఒక సామాన్యుడిని ఒక అతి సామాన్యుని ఉన్నాడు తన పక్కన పడుకోమంటున్నాడు ఏంటి అనేది తటపటా ఇస్తుంటే నువ్వు పడుకుంటావా లేదని చెప్పి గదించి మరి ఆ రోజు ఆయన పక్కన పడుకోబెట్టాడు గు సహజంగా మనందరం కూడా గురువులు అంటే కాళ్ళు కూడా టచ్ చేయనీరు చేతులు టచ్ చేయనీరు శిష్యులు ముందు ఒక గురువు వస్తున్నాడు అంటే దానికి ఒక సైన్యం లాగా అందరూ కూడా దూర దూర దూరం అంటూ ఉంటారు మరి అలాంటి ఆ జ్ఞాన గురువు ఒక గురువు అనే భావనతో ఉంటే అట్లాంటి స్థితులు చేయడు ఇదంటే ఒక మైత్రి భావన నేను నువ్వు అందరూ ఒకటే ప్రేమ కరుణ వాత్సల్యం అనురాగం అన్నీ కూడా మిళితం చేసినటువంటి ఆ పత్రిజీ మరి ఎన్నో సంఘటనల్ని ఉదాహరణ తెలుసుకోవడం జరిగిందండి సో ఇట్లా అనేక రకాలటువంటి ఆ అనుభవాలు ఆయనతో ఎన్నో ఉన్నాయి అది మర్చిపోలేనట్టు మధురమైనటువంటి ఇది ఉంటుంది హలో బాగుంది సార్ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మీకు కళ్యాణ రెడ్డి గారిగా ఒక పేరు ఉంది 
తర్వాత లేసి రామిరెడ్డి గారిగా ఒక పేరు ఉంది ఇప్పుడు కొత్త నేమ్స్ చాలా వచ్చి ఉన్నాయి వీటి అన్నిట్లో మీకు బాగా నచ్చిన నేమ్ ఏంటి అసలు ఏమవుతుందంటే అవన్నీ పోని ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఎల్ఐసి మెడికల్ షాప్ పెడితే శైలిజ మెడికల్ షాప్ అని షాప్ షాప్ చేసినప్పుడు శైలిజ రామిరెడ్డి అన్నారు తర్వాత ఎల్ఐసి ఏజెన్సీ తీసుకున్నప్పుడు ఎల్ఐసి రామిరెడ్డిగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడటం జరిగింది కళ్ళం రామిరెడ్డి అంటే ఎవరు తెలియదు నాకే తెలియదు ఎల్ఐసి రామిరెడ్డి అనేవారు ఆ తర్వాత పెరుమిడ్ అప్పుడు మన వాళ్ళందరూ కూడా పెరుమిడ్ రామిరెడ్డి అన్నారు ఆ తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఈ మానసరోవర్ ధ్యానాసనప్పుడు ఇక మానసరోవర్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎవరండి అంటే మీ పేరు ఏంటంటే నా పేరు రామిరెడ్డి రామిరెడ్డి ఎవరు మానసరోవరమా అనేవాళ్ళు అవును సార్ అనేవాళ్ళు ఇక ఫిక్స్ అయిపోయింది మానసరోవరం రామిరెడ్డి అని ఇక ఫిక్స్ అయిపోయింది అయితే పచ్చిజం ఈ మధ్య గాన్ రామిరెడ్డి అను మంచి మాట రామిరెడ్డి అలా పేర్లు పెట్టేస్తున్నారు ఇష్టమైనటువంటి పేరు మానసరోవరం రామిరెడ్డి నాకు కొంచెం జర్నీ అంటే ఆయన గత పది సంవత్సరాల నుంచి నేను ఒక ఫలాయర్ గా చేసిన తర్వాత ఒక విషయం ఇంకోటి చెప్పాలి ఒకసారి జానజగ తాపీస్ లో ఉన్నప్పుడు మారా శివప్రసాద్ కేశవరాజు గారు అందరూ గుర్తున్నాం కూర్చున్న తర్వాత ఆ అట్లి తర్వాత అప్పుడే ఇక మారం శివప్రసాద్ గారు వచ్చారు ఏమయ్యా ఏంటి విశేషాలని రామిరెడ్డి ఎదిగాడు కదా యాన్ అని ఎదిగాడు కదా అని అంగేటప్పటికి మేమందరూ స్టన్ అయిపోయి ఏం సడన్ గా ఎట్లా మార్పు వచ్చేసింది మాట ఎదిగాడున్నారు ఏంటని ఆయన కూడా ఏం చెప్పాలి అర్థం కాక ఆ ఎదిగాడు అయ్యా అన్నాడు ఎదిగాడు సార్ అన్నాడు ఎదిగాడు అంటే ఎలా ఎదిగాడు అంటే గురువుని బట్టే కదా శిష్యుడు ఎదిగేది మీ యొక్క అనుభవాలు మీ యొక్క ప్రేరణ మీ యొక్క జ్ఞానబోధ ద్వారా ఎదిగాడు అని అంటారు లో నేను ఒప్పుకోను ఆ మాటకి మీరంటే పదిహేనేళ్ల పాటు నాతో పాటు ఉన్నారు ఆ తిట్టాను కొట్టాను తన్నాను అన్ని అన్ని బాధలు బరాయించాను ఈయనేమో మనతో పాటు ఎప్పుడు తిరిగాడయ్యా నా ద్వారా ఎదిగాడు అంటారు ఏంటి అని అని నన్ను అడిగాడు ఏమయ్యా ఎదిగేవాళ్ళు ఏదా అని నా గుండెలో రాయిబడింది ఏం చెప్పాలి ఎదిగాడు అంటే సరే అప్పుడు నేను అన్న సార్ ఎదిగాను దిగాను నాకు ఇది తెలియదు కాకపోతే ఇక్కడ మన ఎదురుగా మారా శివప్రసాద్ అని చాలా సార్లు అన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో అయ్యో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయినట్టుంది వినిపిస్తుందండి ఇది ఏదో మొత్తం వినిపిస్తుంది సార్ పిక్చర్ ఆగిపోయింది పర్లేదు మాట్లాడండి సార్ మీ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది అట్లా పేసేస్తాను ఓకే ఆయన అన్నాడు ఎదిగాడు అని చెప్పనంటే నేనన్నాను మారా శివప్రసాద్ గారు అతి అతి కొద్ది కాలంలోనే మరి నీ యొక్క ప్రేమాభిమానాలు పంచుతున్నాడు ఇంతగా ఆదరించడం అతి తక్కువ కాలంలో నీ అదృష్టం కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఆయన కన్సన్నలు మెరుగుతూ ఏమాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండు రామిరెడ్డి గారు వీడియో ఆన్ చేసుకో ఆడియో ఆన్ చేయలేదు మినిట్ అందరం ఒక టూ మినిట్స్ మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నాం ఫ్రెండ్స్ రెండు నిమిషాలు మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నాం ఫ్రెండ్స్ హలో మేడం సార్ మీరు డివైస్ ఆడియో క్లిక్ చేయలేదు డివైస్ ఆడియో క్లిక్ చేయలేదు మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ లో డివైస్ ఆడియో అని ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేయండి డివైస్ ఆడియో అని వస్తుంది 
అప్పుడు మీరు మేము చెప్పేవి దాంట్లో వినపడితే మీకు కూడా ఇక్కడ మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు వీడియో ఒక్కటే ఉంది ఆడియో చూపించట్లేదు అంటే ఏం లేదు నాకు నెట్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది చూపిస్తుంది ఓకే ఓకే ఇది ప్రాబ్లం అది నాకు భయంగా ఉంది పొద్దు నుంచి ఈ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి నాకు ఐడియా లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సరే అయితే సార్ మీరు ఇంకేమైనా చెప్పదలుచుకుంటే నా ఫోన్ లో స్పీకర్ ఆన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ కారుణ్య గారు కారుణ్య గారు ఆ మేడం ఇది సార్ మాట్లాడుతున్నారు వినిపిస్తుందో లేదో చెప్పండి ఫోన్ ద్వారా సార్ నెట్ అయిపోయింది ఓకే మేడం సార్ ఒకసారి మాట్లాడండి మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది లేదా సరే నేను సార్ ఈ అదగట్టం దిగటం నాకు తెలియదు ఈ మానసు ప్రసాద్ గారు చాలా సార్లు కూడా ఆ పత్రిక యొక్క అభిమానాన్ని సంపాదించాలని జాగ్రత్తగా ఉంది నీ కంట్రోల్ లో నువ్వు ఉంది ఆ పొరపాటు ఎప్పుడన్నా కూడా నువ్వు లిమిట్స్ నీ లిమిట్స్ దాకావంటే ఇబ్బంది పడతావన్నట్టు కంటా ఉంటారు అందుకని నా లిమిట్స్ లో నేను ఎప్పుడు కూడా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను సార్ ఏదన్నా ఒక తెలియని పొరపాటు కనుక ఏదైనా తెలియని విషయాలు ఏదైనా పొరపాటు చేసుకుంటే నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేసి క్షమించండి సార్ అన్న అన్న ముందు ఆయన అన్నాడు శ్రీకృష్ణ చిత్తుకోవాలని ఎన్ని తప్పుల వరకు క్షమించాడు అన్నాడు వంద తప్పుల వరకు క్షమించాడు సార్ అన్న నీకు నూట ఒక్క తప్పులు వరకు ఇస్తాను ఛాన్స్ ఇస్తాను పో అన్నాడు అది ఒక అద్భుతం మరుపురా అనేది ఇది తర్వాత ఆయన గురించి నేను బాగా ఈ తొమ్మిది పది సంవత్సరాల్లో నేను బాగా దగ్గరగా అతి దగ్గరగా పరిశీలించిన తర్వాత ఆయనలో ఒక ఐదు క్వాలిటీస్ నేను బాగా గమనించాను కదా ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే ఒక దాదాపుగా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఒక మనిషికి ఒక పని చేయాలనుకున్న దాన్ని ప్రోత్సహించడం పత్రికకి తెలియదు ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక ఆయన సార్ నాకు ఒక సంకల్పం వచ్చింది రెండు వందల పేరు రెండు వందల పెరిమిడి కట్టాలనే సంకల్పం వచ్చింది అన్నాడు అందరి ముందు చెప్పారు అందరు ముఖ ముఖాలు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన ఆయన ఆయన కుటుంబంలో ఏ రోజు ఆ రోజు కూడా పరిస్థితి ఎలా వినిపిస్తుందని వినిపిస్తుంది మాట్లాడండి సార్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఆయన కుటుంబంలో ఆ జరగటానికే ఇబ్బంది పడేసిన పరిస్థితుల్లో ఆయన రెండు వందల పై రెండు వందల పది మంది సంకల్పం వచ్చింది ఆయన అని చెప్పి చేయడానికి ఎక్కడ అడిగా చూస్తున్నారు అప్పుడు అందరి ముందు ఆ వెరీ గుడ్ కంగ్రాట్స్ అయ్యా మంచిది దీనికి అనుభవం అద్భుతమైన ఉండి వచ్చింది అయితే పని చేయి ముందు ముప్పై బై ముప్పై పెరమిడ్ కట్టు ఆ తర్వాత దాని గురించి ఆలోచిస్తా ఉన్నాయి ఇక ఈయన ఏం చేశాడు ఇక ఆనందం పట్టలేక పో గురువు గారు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చాడు అవకాశం ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పి ఆ ముప్పై బై ముప్పై పెరమిడ్ కట్టడానికి చుట్టుపక్కల అందరినీ ఒక మూడు మాసాలు చెత్తపోరి ఇంటింటికి తిరిగి చెత్తపోరి కష్టపడి ఆ ముప్పై ముప్పై పెరమిడ్ కట్టి దాన్ని ఓపెన్ చేయించాడు అప్పుడు అందరూ అనుకున్నారు అసలు ఈయన ముప్పై ముప్పై కూడా కట్టారా అసలు ఏం చేయదు అని చెప్పి నేను చాలా హేళం చేసిన స్థితిలో మరి అదే కనుక మామూలు వాళ్ళు అయితే నీ ముఖం నువ్వు గుర్తుంటే రెండు వందల రెండు వందల తినటానికి అయితే లేదు కూర్చో అన్నట్టుగా ఆ డిస్క్రైబ్ చేసేటువంటి స్థితి అలాంటి స్థితులు మరి ఆ ముప్పై ముప్పై పెరమిట్ కట్టించాడు అంటే మనిషి అంటే ఎంకరేజ్ చేయడంలో నిజంగా ఆయనకు ఆయన సాధించిన విషయంలో తర్వాత ఎప్రిషియేషన్ అంటే అభినందించడం అండి ఏదన్నా ఒక పనులు కార్యక్రమం చేసినప్పుడు అభినందించడం అంటే నిజంగా ఆయనకే చెల్లింది మనం ఏదో గొప్ప వాళ్ళు బాగా పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేసే వాళ్ళు బాగా పొగుతాం అనుకుంటారు మానసరోవరంలో ఒకసారి ఒక కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు మరి అందరిలో ఉన్నప్పుడు ఒక నిరుపేదలుగా ఉన్నటువంటి ఒక భార్యాభర్తను గురించి కూర్చోబెట్టి ఆయన కాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోలో కూర్చో ఆయన కాళ్ళ దగ్గర నుంచి సన్మానం చేశాడు ఏమిటంటే వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే మరి ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా శాకాహారాలు చేసుకుంటూ కనీసం భార్యాభర్త కూడా జెండాలుగా కూర్చోలేదా చూడకొని ఆ ఒక స్వీట్ షాప్ అమ్ముకుంటూ చిన్న స్థాయిలో ఉంటాడు ఒక పెరుమిడి కూడా కట్టి చేశారు ఆ స్థాయి గుర్తించాడు కాబట్టి వాళ్ళని అంత మందిలో అభినందించడం జరిగింది అలాగే టుగెదర్నెస్ అంటే కలిసిపోవటం మనందరం కూడా 
ఏదైనా ఒక మాట బాగా రిసెర్చ్ చేస్తేనే పుంజిపోతాం ఏదైనా కొంచెం అవమానకరంగా మాట పుంజిపోతాం పత్రిక ఎప్పుడైనా ఏదైనా విషయాలు పర్పోజ్ చేసినప్పుడు ఈ చిన్న పెద్ద అనేది లేదు పక్క వాళ్ళు ఉన్నారనేది లేదు అందరి ముందు కూడా నిర్భయంగా అసలు చెడపడ వాయించినట్టుగా అట్లా రక్త అవమాన పరిస్థితికి తిచ్చేస్తుంది తిట్టేస్తే ఇక మనం దాన్ని అంత ఇంతమందిలో తిట్టాలి ఇంతమందిలో తిట్టాలని పెనుకుంటూ పెనుకుంటా ఉంటాం అది మర్చిపోలేము కానీ చిత్రం ఏంటంటే నేను బాగా గమనించాను ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అందరి ముందు చెడబడ తిట్టినటువంటి మనిషి మళ్ళీ అర్ధగంట లోపలే ఆ ఏంటయ్య రామిరెడ్డి ఏంటయ్య సుబ్బారావు ఏంటయ్య కేశవరాజు అని చెప్పి మళ్ళీ అంత ప్రేమగా అధ్యాయంగా పలకరించడం అంటే ఏమి లేదు ఆ ఎమోషన్ తో ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు తిట్టేసాడు అయిపోయింది ఇంకా నాలో ఏమీ లేదు నేనేమి నా లోపలే పెట్టుకోవాలి మొత్తం క్లీన్ చేసాను కడిగేసాను నేను ఓపెన్ హార్ట్ గా ఓపెన్ మైండ్ లో ఉన్నాను అనేటువంటి భావన తోటి ఆయన ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కొట్టుంటే చాలా ఆశ్చర్యించాను అంటే ఇక అసలు నాలో ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు అని అలాగే మరి ఇందాక చెప్పినట్టు మైత్రి భావన కరుణ నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుద్ది ఇన్ని లక్షల మంది తోటి అందరి దృష్టిలో పత్రికి నన్ను ఎంతో ప్రేమగా చూస్తున్నాడు ఎంత అభ్యాయం చేస్తున్నాడు ఎంతో కరుణతో చూస్తున్నాడు ఎంతో ఆదర్శతో చూస్తున్నాడు అని చెప్తా ఉంటారే సాధ్యమైన దీనికి ఇంత మందిని సమాన సోదర భావంతో మైత్రి భావంతో ఎలా చూడగలుగుతున్నాడు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన నాలో క్రియేట్ అయింది అప్పుడు నాకు ఒక సత్యం గోచరించిందండి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక గుళ్ళ సాయిబాబా విగ్రహాన్ని దగ్గరికి వెళ్ళాము ఆ విగ్రహం చుట్టూ మనం ఒక పదిహేను మంది నిలబడి ఆ విగ్రహాన్ని సదీక్ష చూస్తున్నప్పుడు అందరు పదిహేను మంది దృష్టి ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఆ బాబా చిరునవ్వుతో అందరి వంక సమాంతరంగా చూస్తున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతాం కదా నా ఇంకా నీ ఇంకనే కాదా పదిహేను మంది సమాంతరంగా బా అనుకుంటారు ఫీల్ అవుతాం బా బాబా నాయంకే చూస్తున్నాడు నాయక చిరునవ్వుతో చూస్తున్నాడు అనేటువంటి భావన ఏ రకంగా ఉంటుందో అట్లాగే ఇన్ని లక్షల మంది పెరుమిట మాస్తో యొక్క ఆ ఆదరణ కరుణ అదంత సమాంతరంగా మరి ఆ కరుణ ప్రసరణ చూపులు అందరి మీద సమానంగా ప్రసరించడం అనేది అది ఒక పత్రికకి చెల్లింది తర్వాత ఆయన నేను గమనించింది ఏంటంటే అది ముందు నేను చాలా సార్లు కూడా అన్నాను మరి ఆగ్రహం వచ్చిన తట్టుకెళ్ళి అనుగ్రహం వచ్చిన తట్టుకెళ్ళాం ఆయన ఆగ్రహం వచ్చిందంటే ఇక ఉగ్ర రూపమే మంసం అవతారం లేక ఉగ్ర రూపం చూస్తాం ఇంకా అనుగ్రహం వచ్చిందంటే ఇక అసలు ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడో ఎక్కడ గుర్తు పెడతాడో తెలియదు అనమాట అంత అనుగ్రహాన్ని కూడా తట్టుకోలేదు అదే అంట ఆగ్రహాన్ని తట్టుకోలేదు అనుగ్రహాన్ని కూడా తట్టుకోలేము అనమాట అనుగ్రహాలు కూడా నేను చాలా సార్లు చేశాను మరి నా దృష్టి ఏంటో కానీ ఆగ్రహాన్ని నేను తట్టుకోలేదు ఇప్పుడు వరకు కూడా అది చాలా మంది అంటారు అబ్బో సీనియర్ మాస్టర్ అందరినీ ఎంతబడి పొందారా అది అని అంటుంటే రాకూడదని అనుకున్నాను ఇప్పటి వరకు కూడా నన్ను ఎంతో ప్రేమగా ఆప్యాయంగా అందరి దగ్గర చెప్పి జరిగింది ఇలా చెప్పుకోవాలంటే పత్రికీ చూసి ఎన్నో అనుభవాలు చెప్పాలంటే దాదాపు రోజుల కాదు ఆ కాకపోతే ఒక్క విషయాన్ని చాలా మంది అడుగుతారు పత్రికీతో ఇంత ప్రేమగా ఆప్యాయంగా మరి ఇంత అభిమానంగా చూస్తున్నాడు ఏమిటి ఆ నువ్వు ఏం చే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు ఎందుకు నీ మీద ఇంత అభిమానం చూపిస్తున్నాడు అనేది కొంతమంది ప్రశ్న అడుగుతున్నప్పుడు నేను ఒకసారి సందర్భించిన ప్రయాణం ముందే చెప్పాను అందరు కూడా చాలా మంది పత్రిజీ అంటే నాకు ఎంతో అభిమానం గౌరవం ఆ భక్తి విశ్వాసాలతో ఉంటాను అని చెప్పి చెబుతూ ఉంటారు కానీ నేను మాత్రం నన్ను పత్రిజీ ఎప్పుడు అభిమానంగా గౌరవంగా ఆప్యాయంగా ప్రేమగా ఆదరణగా చూసేటువంటి స్థితిలో ఉండటానికి నేనేం చేయాలో అది మాత్రం చేయటానికి ప్రయత్నిస్తాను అది నాకు తెలుసుకున్న సత్యం ఆ ప్రకారంగా నేను ఫాలో అవుతా ఉంటాను అంతకన్నా నాకేం తెలియదని చెప్పాను అంటే సరే అందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా చెప్పట్లో పెట్టారు సో ఇది ఫైనల్ గా మరి పత్రి చేస్తున్న ప్రయాణం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు నీ ముందు పంచుకోవడానికి అవకాశం కలిగించినటువంటి ఆ ఈ ఉపదృష్ట మహాదృష్ట పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ ట్రస్ట్ వారికి ఆ ముఖ్యంగా నందినికి సన్నా మేడం కి రథసారథులందరికీ కూడా నాకు హృదయపూర్వక 
ఇచ్చిన సాక్షి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఏ అవకాశం మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను అయితే నేను మరి మధ్యలో అంత ఇష్టమైన స్నేహి అయినా సరే ఆడియో రూపంలో అంత చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మహాద్రష్ట ద్వారా పత్రిసి ప్రయాణానికి విచ్చేసినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు సార్ కరుణ్య మేడం వత్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కారుణ్య మేడం ఆ మేడం వత్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ సార్ ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించగానే విచ్చేసి మీ అనుభవాలు పత్రి సార్తో ప్రయాణం అనే మీ ఆ కార్యక్రమంలో మీ అనుభవాలు పత్రి సార్తో జరిగినటువి ఉన్నటువి ఉన్నటువంటివి చాలా చక్కగా షేర్ చేస్తున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మహాదృష్ట తరఫున మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము అలాగే రేపటి ఉదయం పదకొండు నుంచి ఒంటి గంట వరకు అర్ధనారీశ్వరు అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమానికి రేపటి అర్ధనారీశ్వరులుగా వచ్చేటువంటి దంపతులు ఎవరంటే సునీత గారు మరియు శ్రీధర్ గారు నెల్లూరు నుండి సో ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ అటెండ్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్ రేపు సాయంత్రం ఐదున్నర నుంచి ఆరున్నర వరకు జరిగే పత్రిజీతో ప్రయాణం కార్యక్రమంలో విచ్చేస్తున్న వారు తటవర్తి రాజ్యలక్ష్మి మేడము ఆ మేడం యొక్క జర్నీ అంతా రేపు మనం సార్తో ఉన్న జర్నీని వినబోతున్నాము తప్పకుండా ఈ రెండు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుకుంటాం మరొక్కసారి మానస సరోవరం రామిరెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని లీవ్ అవుతున్నాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ అందరికీను అలాగే కారుణ్య మేడం టీం మొత్తానికి మహాద్రష్ట టీమ్ కి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్